已经来到了平遥古城这里，可以看到前面就是城墙，那个城墙非常具有年代感，下面很多城墙呢都有点脱落，这就是历史的痕迹。在这个城墙旁边呢，就是护城河，一般护城河是所有的古城它的一个标配。在山西，其实古城非常多，你数得出来，大同古城、太原古城、平遥古城，还有一些其他的，走到哪里都能看到。古城、古村落、古堡，那这个平遥古城呢，就非常具有特点了。平遥古城是位于山西中部平遥县内，是一座具有两千七百年历史的历史文化名城，与四川阆中、云南丽江、安徽的一个县称之为“中国四大古城”。平遥以前是叫做古陶的，是帝尧的封地。在明朝初年，为了防御外族，就开始修建城墙。公元一三七零年。在旧城墙上进行了重新修建加扩修，并全面包砖。在后面几百年的时间，这个平遥古城呢，经过多次的整修修建，特别是到了康熙时期，公元一七零三年，因为康熙要来这边巡查，就在平遥古城它的城墙上修建了几个大的城楼，使得城池更加壮观。在这个古墙里面，现在还保留了明清的很多建筑，特别是这里有一些我们说的晋商的大院，包括晋商的那些票号，就是我们说的以前的银行，有金库，还有县衙等等。我们呢，今天就得在这个平遥古城里面好好转一转。我们已经来到这个古城里面，刚刚在外面看到那个城墙是由城砖组成的，但是到了里面，你发现这个城墙它是黄泥土。堆砌而成，这是为什么呢？因为其实这个城墙起到一个防御性的，那城墙厚度是要很厚，它上面呢要过马车过人，有人防守，它不可能全部用砖嘛。所以说城墙的建筑方式呢有好几种，一种呢是最里面跟最外面是城砖，里面用黄泥土，而这个呢就是里面是黄泥土，并且是一个斜坡，就是阻挡那个城墙倒塌固定的作用。其实很多城墙建造方式都是这样的。现在看到的这个就是上城墙的通道，比较宽敞，当然是经过修缮的。其实，在以前，它这个地方也叫马道，将军是可以骑马上去的，然后运送物资，那些马车也可以上去的。我们到城墙上面就能够看到城墙比较宽敞。现存的平遥城墙是呈方形，周长六千多米。整个城墙由墙身、马面、挡马墙、垛口、城门以及翁城构成。墙身高度平均是十米，底宽八到十二米，顶宽二点五米到六米，就是刚刚我们在下面看得到的，有点坡度上去，就是这个意思。走在这个上面，感觉跟我在南京的城墙以及西安的城墙非常类似。不过呢，西安的城墙比这里宽敞，大概有两三个这么宽。翁城，我们说的翁中捉鳖。就是这个道理，它等于是有两道城门一样的。如果敌人攻打从这里进来了，里面呢可以封闭，就把他们放在这里面。其实，在古代的城墙，这个翁城是必不可少的。那这个翁城呢，从什么时候有人？从建城墙的时候就有了。我们去西北的话，能够发现两千多年遗留下来的那些古城墙啊。这就是平遥古城的一个平面图。我们是在南门。他看到没有？这里有南大街、北大街。一般我们说南北大街是要对称的，但是他这里不一样，转了一个弯。这是因为在这里地方有这样的说法：水火不相容，所以南北大街他们不能住在一条线上面。然后他这个南北大街把整个古城差不多就分为四部分，已经来到了南大街。走到这里，一股浓浓的醋味，山西的醋非常出名。我有个朋友是山西的，他说他也非常喜欢吃醋啊。他们做的醋好像跟其他地方不一样。这里就是平遥县衙，它是坐落于平遥古城中心，始建于北魏时期。我们现在看那个建筑呢，是明朝时期的，有六百多年的历史，是中国现有保存完整的四大古衙之一，也是全国现存规模最大的县衙。这里当然是大门了，走进去看看。这个平遥县衙建筑群错落有致，结构合理，俨然是一个有机的整体，坐北朝南。城轴对称的布局，其中南北轴线长两百多米，东西宽一百多米，所以建筑主从有序。前朝后寝，左文右武。一进来看到两侧有很多窑洞，上面还有衙制，那这些就是
拆衣房，就是那些衙门的差役居住办公的地方，也是古代县衙收取赋役钱粮的办事处，相当于现在的税务局等等。过了那个赋役房，前面基本上就是县衙的核心建筑，这个是仪门。其实我们在很多地方都能看到仪门。顾名思义，就是礼仪之门，始建于明朝万历时期。它是一座强化礼制的建筑物。自古以来，我们中国就是一个礼仪之邦，在县衙也不例外。出入门庭都必须遵循礼制。说到礼制，我们就得讲一讲。大家看一下，它这里是不是有三个大门？中间比较大，两边呢称之为门洞。中间这个仪门其实平时是紧闭的。只有在知县上任、公营上级或者其他重点活动时才能打开，而在两侧呢，就是小门。这两个角门呢，长得别无二致，实际上是一个天一个地啊。一个是给普通人走的，另一个是专门用来押解死囚的。古代东为首，所以东门也称之为人门或者喜门，就是右边这个门。而西边这个门呢，称之为鬼门或者绝门。只有提审人犯或者押解死囚时才会打开，而且规定死囚必须走鬼门。这个仪门也是整个县衙里面最为高大雄伟的一座门。过了仪门，我们就来到了一个非常大的空间，这里是叫做大堂院。左右两侧呢，就是东西厢房，大概是有十一个房间，十一个窑洞。那这个就被称之为六步房。顾名思义啊，大家应该有了解。这个就是形容中国古代的那个三省六部啊，也是衙门里面一些办公的场所。自从隋唐以来，在当时的朝廷是有六部的，户部、礼部、工部，还有兵部等等。那么下面的这些县衙或者是总督府、巡抚，都要根据上面来嘛。所以在这个县衙里面也有六部。你像我们现在看到的，就是六部房，东边呢是吏部、户部和礼部。西边则是兵部、刑部、工部，由典史分管。那么他们的职能到底是什么呢？我们就简单说一两个。赋房主要是核查全县的人口和土地，管理税收和镰仓，调节物价，办理赈灾等等。以前这里就是办公场所，不过呢，现在基本上是变成了一个博物馆，展示用的。你看里面就有很多以前县衙里面的东西，包括服装等等。你看，这个是叫做官教牌，是官员出行坐轿时挂在轿外的，以显示自己是什么官位，让外人知道坐轿是极品官。这种是一种展示身份的，还有一种是什么呢？还有一种就是这个轿子能够区分他是极品官。你像以前他轿子，打个比方说哈、啊，四人台、八人台，一品官什么颜色的轿子，二品官什么的颜色的轿子。它都能够显示出来，所以你想要知道坐轿子里面的人是极品官，一个是轿前刚才看的那个轿牌，还有一种呢，通过轿子的大小、颜色以及多少人台，能够区分得出来。当然，如果那个官员穿着官服他走出来，在这个胸口就能够区分他到底是文官还是武官。你像那个文官是是那些鸟啊、仙鹤等等。而五官呢，就是野兽、老虎等等这些狮子，所以古代的官员什么身份，都能够清晰的显示出来。前方这个宏大的建筑就是大堂，古代县太爷断案的地方，在整个县衙建筑中就属大堂规模最大，是县衙的中心和主体建筑。在前面有个匾额，写的是“清明堂”，整个建筑坐北朝南，高耸威严。全县所有的大案要案命案都要在这里审理，在这个大堂前面还有一个月台，象征着皇权的高贵，位移万千。我们刚刚说了怎么样区分他们的官员的身份，那么我们再来讲一讲清朝雍正时期他一品官员的那个俸禄。文官刚刚说了，胸前是属于鹤，武官呢是狮子，那帽子呢他们属于那个红宝石。俸禄是一百八十两，养年银是两万两，是非常高了。二品官员的文官，这里是锦鸡，帽子是珊瑚，五官呢跟一品一样的，还是狮子，所以他们都是有等级体现的。这里就是大堂里面，前方有四根柱子围成的空间，叫做官阁。这里就是知县平时审案时坐的地方
。由于关阁四面通风，冬天天气寒冷，就会在台上的案下面放一个火炉，以供知县取暖。因此，关阁又称为暖阁。在阁上方有一块匾额，写的是“明镜高悬”，刚好与那个旁边的屏风。相对应啊，因为那个屏风上面绘的是《山水朝阳图》，它是叫做“清正联名”。这样的话，两个就有异曲同工之效。这里就告诉人们，知县办案时是绝对公正联名的。我们再来看一个东西，在大堂前面有两块石头，这个是叫做下跪石，因为这里啊属于刑事厅，就是重大案件的时候有原告和被告，他们来到这里呢，一定都是下跪的。因为古代他们等级观念很强，来这里，原告也好，被告也好，都是下跪。但是原告呢是在东边，被告是在西边。因为在古代从秦汉以来，东西的话以东为尊。你看秦汉时期很多建筑啊都是坐西朝东的。那为什么在西边那个下跪式是长一点呢？因为那个被告稍微来讲低一点的话。他就要带一个证人证明自己无罪，所以就是说，那边下跪时就长一点。在前方那个案上，通常放置了文房四宝、令签筒和金堂木等用品。官印呢是在另外一个架子上面。关键这里有一点，我们可以看到，它这个令签筒有两种颜色，一个黑色，一个红色。其中红色就比较严重了，就是判决犯人为死刑的时候就用红色。那。黑色的，就是普通的打板子啊，等等这些。过了大堂之后，这里就是一个宅门了，有宅字就证明是居住的地方。那这就是典型的前朝后寝的局面。我们看陵墓也好看，皇宫的建筑也好，都有这个。你可以看到是浑然一体的。那这里面呢，就是县令居住的地方，以及他的家眷、女眷居住的地方，算是深宅大院了。同时，里面有个二堂，也是。那个县老爷办公的，在旁边呢有两个门子房，这个是二十四小时班的，就是外人想要去见县老爷拜访他，一定要向他申请，他同意了，以及他向县太爷申请了，你才能过去。宅门进去，你看他这里跟我们刚才看的不一样吧？有一个中门，这个一关闭的话，就是看不到里面的情况。同时呢，他这个平时也不打开，也是由于有重要的人物才能打开。那过去就是二堂了，二堂明显呢没有大堂那么严肃，因为这个是可以商议着来嘛，就简单的一些纠纷呐、啊，或者两个家族的一些纠纷啊等等。那当时县太爷就坐在这里，然后像那些乡绅呢，可能就会站在两边，如果身份高一点的话，可能还坐在两边。其实这里还有一个特点。能够看得出来，你看下面是没有下跪石的，就证明来到这个里面那些人呢是不用下跪的。不过如果说不对的人，肯定还是可能会受处罚的，就是简单的打一下板子。我们在身后那个令牌筒啊，也能够看得出来，它只有黑色的，没有红色的。过了二堂，就是知县的内宅，就是他居住的地方。一开始我还理解错了，我刚刚查了一下。在清朝初年，知县是异地为官，而且还不知携带家眷，就是说他那个在这里出生，如果说要当官的话，必须去五百里之外的地方才可以。到了清朝乾隆年间，这个不准携带家眷才打破了，所以当时知县在清朝乾隆之前去一个地方，还是挺无聊的，挺枯燥的，因为古代。交通不便嘛，也没有娱乐措施，也出不了远门。他们去家里的话，只得逢年过节才能过去，所以说也是很无聊。那只能在这里会客，然后抚琴这一些。这个就是秦圣堂说的，知县要勤勉谨慎，里面是他居住的地方，同时也是他休息办公的地方。还有一个功能就是在这里啊，处理一些隐秘案件，不便公开的。然后这个房屋后面呢，就是知县的用餐的地方，厨房、餐厅。来这个房间里面看一下，一侧是他办公，一侧是他休息的。那在这个地方，如果是他的好友，可能也会坐在这里聊天、沟通。旁边就是他的卧室
，现在看起来简易，以前不知道是不是这个样子啊。刚刚我们看了平遥县衙里面的布局、建筑以及功能，其实里面还有一些建筑啊，最值得我们看的就是身后这个县衙里面的监狱。我们说古代的监狱，经常是在影视剧中看得到的，感觉是非常恐怖。那么这个是否真的如此呢？据资料说，里面呢有好多恐怖的刑具，特别是有一种专门针对女子的那个木驴。现在呢，我们就去这个监狱里面了解一下，看看里面到底有什么东西，是否真的如人家说的那么恐怖。这就是平遥古县衙监狱的入口牢狱，它这个也是非常大呀，占地面积达到一千七百多平方米。里面分为重狱、轻狱、女狱，还有御神狱、子孙房等等。我们看到的可能只有一小部分了。现在进去看看。来到这里呢，非常一个特点，这里也是我们平时看的比较奇怪的，但是可以解释得通啊。你看那里一道大门，这里一道大门，都是朝里开，这是为什么呢？因为监狱都是关押那个时候的犯人，如果碰到犯人要越狱的情况。他如果门是顺着的话，就很容易打开。那如果两个都朝里的话，他首先从那边过来，打开这个门，然后在这边的话又要打开，所以会消耗一点时间，那就会导致旁边值班的人员他能够知道，所以能够紧急情况下呢来制止。有一些那个古代的牢狱，它大门呢、啊、非常有意思，它是相反的，就是个交叉形，它都是古代设计的一种含义。在这个通道这里啊，有一个房间。我们刚才说是值班的，其实正常来讲的话，他在这里呢叫做牢头办公室。按照我们现在的说法是典狱长或者是监狱长。这个地方呢也是国内现在唯一保存下来的清代监狱。一进来能够看到，这个是枷锁，也叫做警枷，就是脖子、手。这个在影视剧中经常能看得到。这个看起来是不是很重啊？如果人带着这样是极度不方便的，很累的。看看我旁边这两个巨大的铁球，还有铁链，这个就是俗称的铰链，防止那个犯人逃跑。主要是针对那个重刑犯或者是力气比较大的人，就把这个铁链呢、啊、捆绑在脚上面，因为这个很重嘛，他根本走动都可能无法走动。这就是刑具的一种啊。在我们旁边，这里有几个房间，属于窑洞式的布局，冬暖夏凉，叫做清狱，其实就是关押小偷小摸或者一些轻刑犯人，在这个里面。其实大部分的监狱啊，都是分为重狱跟轻狱。我们之前在山西洪洞也看到一个。那现在来看看里面的布局，听说啊，环境还不错，比当时我们在山西洪洞看的好多了。这个环境确实还可以啊。你看一个窑洞，还有炕，因为这边冬天可能冷嘛，可能烧炕，冬暖夏凉。还有呢，有一个炉子，难道可以做饭吗？有个桶，因为他们吃穿住行都在这里。不知道当时是一个人在这里，还是有几个人。反正我们在红桐看的那个青玉啊，条件是没有这么好的。像这些牢房都是一个门一个窗户成为标配，那么平时这些门应该是关闭的，那犯人想看到外面。那只能是站在窗户这里，可能他们晒太阳也是在这个窗户这里。你如果把这个门一关呢，里面其实是非常阴森的，长期待在这个里面对身体也不好。在青玉旁边就是重狱，可能就是重刑犯人以及那些死刑犯就关押在这里，完全是密不透风的，里面漆黑无比。这个待遇完全是不一样啊，人关在这里面。是很绝望的，什么都没有，并且呢，他们当时可能还是关在这种牢笼里面。重狱里面是没有窗户的，把门一关，完全就是漆黑无比，伸手不见五指的。看完了青玉和重狱，我们就去看一些刑具。那在这里面呢，以前是那些管理监狱的人员办公的地方，以及储存资料的地方。这里跟我们刚才看的衙门办公的地方很相像啊，左右两侧呢就是一些职能部门，他们批捕立案以及放一些卷宗的地方。里面呢现在没有什么了。我们看到这有两个刑具，一个叫战龙，一个叫立家。先看看战龙，这个比较矮吧，其实这个非常恐怖，它相当于是犯人
在众家立于隆中，它这个上面就是我们最开始外面看的那个颈夹呀，脖子套在那里，手也伸出来，那人是站在这里的。那站在这里呢，它可以折磨你怎么样呢？在脚下放一些东西垫着你，然后等于人呢是等于是，呃，斜着歪着，就是缩起来，这样人就会比较痛苦。那如果碰到比较矮小的人呢？他如果把你那个下面垫的抽走，人就相当于悬空在上面，直接卡着你的头，这个是非常痛苦的。那当然，在那个时候，就我们俗称的，你家里人会来世，家里条件好的话，给那个玉足，那他呢就相当于会把你脚下垫一些东西，垫多一点，旁边呢弄点海绵子一样，让你舒服一点。而这个旁边的这个立家呢，这个相当于是那个犯人带家于手铐脚镣，囚于木笼。流放边疆，这个在一警示剧中经常能看得到。这个稍微好一点，你可以坐在里面，当然坐着是不舒服，站着也是不舒服的，但相对来说比这个站龙好一点点呢、啊。现在去这个里面，还能看到很多刑具，哇，这里就有啊，啊，我们已经找到一些刑具，这个难道是木驴吗？我们先看看旁边有辆车，这个是监车，也是一种刑具啊，它这个是押解犯人的。不过明显看得出来，是针对一些地位比较高的或者当官的，他们犯了事情就用这个押送。我们看一下，这个就是木驴，用木头制造的，上面有很多铁钉，看起来都很恐怖呢。那这个木驴是怎么回事呢？它是古代针对女子的那个一种刑具啊，就是女子犯了事就让她坐在上面。大家都知道，铁钉的话，人一坐在上去也好，踩上去也好，那肯定会流血的，那就是让人家流血而亡。这木驴真的好恐怖，我们这样看起来都毛骨悚然。在封建社会，还用这个去处罚别人，真的是非常黑暗。好像在古代这些监狱，好多地方都有这个木驴。平遥古城的县衙和监狱，我们就看完了。这个视频就到这里了，谢谢大家收看，我们下个视频再见。